হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমরা বিশেষ ওষুধ গ্রাভাইটিস নিয়ে আলোচনা করব যা আমাদের প্র্যাকটিস লাইফে অনেক কাজে দিবে নতুন আঙ্গিকে নতুনভাবে একটি ভিন্ন ধর্মী একটা গ্রাভাইটিসকে আমরা চিনার চেষ্টা করব সেটা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমরা সেটা কাজে লাগাব তো সময় যেহেতু আমাদের হাতে কম অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে আমরা মূল আলোচ টপিকসে চলে আসছি সেটা হলো দুটো শব্দ আমাদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে গ্রাভাইটিজের একটা হলো সিম্পল আর একটা হলো আনরিফাইন এই দুটো শব্দ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে আপনাদের জন্য এর ব্যবহার সহজ হবে সিম্পল শব্দের অর্থ হতে নো কমপ্লেক্স নো কমপ্লিকেটেড ইজ এ লাইক এ চাইল্ড সে তাকে মডিফাই করে না অর্থাৎ পার্সন তখনই আমরা তাকে সিম্পল পার্সন বলবো যখন সে নিজেকে মডিফাই করে নেয় অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল আচরণের মাধ্যমে একজন মানুষ যখন নিজেকে মডিফাই করে না তখনই তাকে আমরা সিম্পল পার্সন বলবো অধিকাংশ মানুষ আমরা কোনো না কোনোভাবে আর্টিফিশিয়াল আচরণে অভ্যস্ত তার কোনো যে কোনোভাবে আমরা চেষ্টা করি আমার নিজেকে পরিবর্তন করার কিন্তু এই সিম্পল পার্সন কখনোই সেটা করে না কেন সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার টেনশন ওরি চিন্তা ভাবনা এগুলো নিতে চায় না যেমন চেম্বারে প্রবেশের পূর্বে একটা হেজিটেশন তার মধ্যে প্রকাশ পায় বসার অনুমতি চায় আমরা যখন লেখাপড়া শিখি ভালো কোনো কাজে প্রবেশ করি আমাদের ম্যানার চেঞ্জ করি আমরা সাধারণত গ্রাভাইটিজের পূর্বের অবস্থায় থেকে যায় এটি হইল আনরিফাইন যে আনরিফাইন আপনারা জানেন রিফাইনারি যেখানে তেলকে রিফাইন করা হয় ক্রুড ফর্মে তেলটা আমরা মাটির নিচ থেকে যখন তোলন করা হয় সেটাকে বিভিন্ন সিনথেটিক ফর্ম ফর্ম থেকে আমরা এটাকে ক্রুড অয়েল থেকে একদম পিওর অয়েলে নিয়ে আসতে হলে এটা প্রক্রিয়া দরকার এই প্রক্রিয়াটা হলো রিফাইন এই যতক্ষণ পর্যন্ত রিফাইন না হয় তখন আমরা তাকে আইলে আনরিফাইন আনরিফাইন হলো হলো সে নেচার তাহলে এই দুটো শব্দ আমরা মোটামুটি আমরা বুঝলাম এই দুটো শব্দ গ্রাফাইটিসের যা কোর ফিলিং এই দুটো একজন মানুষের মধ্যে যখন আমরা দেখব তার আচরণের মধ্যে তার চাল চলনের মধ্যে তার চিন্তা চেতনার মধ্যে বয়সের সাথে সাথে এই দুটো পয়েন্ট চেঞ্জ হয় না এই যতই তার এডুকেশন এটা শুধুমাত্র দেখবেন যে সাধারণ একজন সিম্পল মার্সন গ্রাম থেকে উঠে আসে সে যেমন চেয়ারের মধ্যে আপনার সামনে বসে পা তুলে বসে বসে খুব কথা এখনও আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে ঠিক সেরকম একজন মানুষ সে দীর্ঘদিন শহরে বসবাস করছে বিভিন্ন পেশাগত জীবনে সফলতা অর্জন করেছে এডুকেশন ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছে ভালো জব করে পেশাদারিত্বর দিক থেকে সে ভালো অবস্থায় আছে তারপরও নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনে নেই যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাফাইটিসকে এই ক্রুড ফর্মে রাখা যায় তত সময় পর্যন্ত গ্রাফাইটিস সুস্থ থাকে তো যখনই তার ইনভারমেন্ট তার পরিবেশ তার পরিবার তার আপনজন তার নিয়ারেস্ট লোকজন তাকে এই অবস্থা থেকে বের করে আসার জন্য চেষ্টা করে তারপর প্রেশার করে যখন সে নিজেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে চায় তখন সে আসলে শিক হয়ে যায় বা এই পরিবেশের সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না এ কথাটা আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে রাখতে হবে আমরা ফিজিক্যাল ফর্মে কয়েকটা জিনিস আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি গ্রাফাইটিস সেই কথাগুলো বলে আমি আবার মূল জায়গায় আসতেছি কনস্টিবেশনে আমরা খুব ইউজ করি কনস্টিবেশনে বিভিন্ন ধরনের ধরন থাকে কর্নি তারপরে কনস্টিবেশন হার্ড থাকে ফেসিস মানে তার ফেসিসটা হার্ড হয় নো ডিজার ডে ফর দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো ইচ্ছা থাকে না আর্টস থাকে না আর্টসের যে অ্যাবসেন্স এগুলোতে আমরা কনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি কেন কনস্টিটিউশনটা আলোচনা করলাম সেটা আমরা শেষ পার্টে গিয়ে এটা লিঙ্ক আপ করব এখন এই গ্রাফাইটিসের মধ্যে কিছু শব্দ বৈশিষ্ট্য ক্যারেক্টার নেচার যেগুলো সাধারণত আমরা দেখে থাকি যে এই ওয়ার্ডগুলো নেগেটিভ ফর্মে ইউজ হয় যে ওয়ার্ডগুলোর নেচার একজন মানুষের খারাপ নেচার বলা হয় 
এই জাতীয় কিছু শব্দের সাথে গ্র্যাভিটিজের সাথে সম্পৃক্ত আছে এরকম একজন মানে সাধারণ মানুষ সে কিভাবে এ ধরনের নেচারের সাথে জড়িত হয়ে গেল তা এটা আমরা আলোচনা করব যেমন ডিজ ওবিডিয়েন্স এই রুব্রিকের মধ্যে এই ওয়ার্ডটার মধ্যে এটা একটা রুব্রিক এবং ওয়ার্ড সেখানের মধ্যে কিন্তু গ্রাভিটিজ নাই ডিজ ওবিডিয়েন্স শব্দের অর্থ হলো উইল নট ওবি এনি অর্ডার অর্থাৎ আপনি কোনো অর্ডার করলে পারব না এক কথায় ওবিডিয়েন্স ডিজ ওবিডিয়েন্স বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দেখি উঠতে বয়সের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে বাবা মারা যখনই কোনো অর্ডার করবে যে এই কাজটা করে দাও তো বাবা পারব না সোজা কথা শেষ এক কথায় উত্তর শেষ এখন গ্রাভাডিজের মধ্যে যে ওয়ার্ডটা এসেছে নেগেটিভ ওয়ার্ড সেটা হলো রুডনেস হোয়াট ইজ দ্য রুডনেস রুডনেট হলো ইংরেজিটা আগে পড়ি তারপর আমি এর অনুবাদ করে দেব রুডনেট ইজ ওয়ান স্টেপ অ্যাভয়েড টু ইম্পুডেন্ট আবার ইম্পুডেন্টের ব্যাখ্যা আছে সেটা আবার পরে আলোচনা করব আমরা রুড পিপেল রুড পিপেল শব্দ এমন পার্সন যে হলো ইমিডিয়েট ইন্টেনশনালি ইন্টেনশনালি হার্ড আদার বাই দেয়ার বিহেভিয়ার অর্থাৎ রুড পার্সন এমন একজন ব্যক্তি যে ইচ্ছাকৃতভাবে সে ইন্টেনশনালি বুঝে সুঝে জেনে বুঝে অন্যকে হার্ট করে কিসের দ্বারা হার্ট করে তার আচরণের মধ্যে মানে আমাদের দেখা যে এমন একটা কথা বলল যেটা আদার পার্সন যাকে বলল সে মনে কষ্ট পেল এই ধরনের রুড আচরণ গ্রাভিটিজের মধ্যে আমরা দেখি কেন দেখি সেটা আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা করলে পুরোটা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন এরপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ওয়ার্ড যেটা গ্রাভাটিজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং রুব্রিক আকারেই আছে ইম্পুডেন্ট আই এম পিউ ডি এন টি ইম্পুডেন্ট ইম্পুডেন্ট শব্দের অর্থটা কি চিলড্রেন মাইট নট রিয়েলাইজ ড্যাড দে আর বিহেভিং রুডলি অর হার্টিং আদার বাই দে আর বি হার্টিং আদার্স বাই দেয়ার বিহেভিয়ার অর্থাৎ এই যে বাচ্চারা চাইল্ড সে কখনো রিয়েলাইজ করে না তার আচরণে তার আচরণে অন্যরা রুড হচ্ছে অথবা হার্ড হচ্ছে তার আচরণে এই জন্য ইম্পর্টেন্ট শব্দটা চিলড্রেনের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ হয়েছে স্পেসিক চিলড্রেন এখন আপনি বলতে পারেন যে গ্রাফার্টিস তাহলে কি বড়দের ক্ষেত্রে ইউজ হবে না আসলে এইখানে চিলড্রেন শব্দটা একটা একটা শাটার লেভেলে আসে একটা মেটাফরিকের লেভেলে আসে এই চিলড্রেন অর্থ বয়সের একটা নির্দিষ্ট বয়সের যে আচরণ এই আচরণটা বয়স বাড়ার সাথে সাথে যার মধ্যে আমরা দেখব এই স্পেসিক আচরণগুলো তাকে আমরা ইম্পর্টেন্টের মধ্যে নিই এখানে শুধু চিলড্রেন বলতে আট দশ বছরের একটা বাচ্চা বা ছেলে বা মেয়েকে আমরা বলব না এটাকে না আমরা ইন জেনারেল বলব এই জন্য গ্রাফার্টিজের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট শব্দ আছে এরা আপনি এমন আছে এরা নিজেদেরকে চেঞ্জ করে না আমরা কি করি আমার মনে একটা কথা আসলো যে আপনি হয়তো আমার সাথে এমন একটা ব্যবহার করলেন আমি খুব আপনার কথা আমার ভালো লাগলো আমি সাথে সাথে কী করলাম আপনাকে এর কাউন্টারে এমন কথা বললাম এর থেকে শক্তিশালী আদার পার্সন হয়তো নর্মালি বলেছে আমি একদম সিরিয়াসলি বলে দিলাম যেটা চিলড্রেন সাধারণত করে আর চিলড্রেনের কথা আমরা সাধারণত কখনোই কষ্ট পাই না কিন্তু এরা এই চিলড্রেন এমন চিলড্রেন যে বড় চিলড্রেন কিন্তু এই নিজেকে পরিবর্তন কখনোই করে না তখন একটা বড় মানুষকে আমরা বললাম যে আপনার এই কাজটা কচল করাটা ঠিক হয়নি তিনি বলেন আরে এটা কি বলছেন ঠিক হয়নি মানে এটা আমার কা বাড়ি আমি আমার ঘর আমি এখানে চিৎকার করে কথা বলে আপনার অসুবিধাটা কি তো বিপরীত পার্সন বাবু আরে বাবু লোকটা তো অন্যরকম বেয়াদ ঠিক এখানে বেয়াদবির কিছু না লোকটা ইম্পর্টেন্ট পার্সন ভেবে চিনতে কিছু করে মনে আসলো বলে দেয় ছেড়ে দেবে এটাই গ্রাফার্টিজের মূল বক্তব্য ইম্পর্টেন্ট চিলড্রেনের মধ্যে আমরা একক মেডিসিন গ্রাফার্টিসকে দেখি এরপরে আসেন ইনসোলেন্ট ইনসোলেন্ট খুব শক্তিশালী ওয়ার্ড যতগুলো নেগেটিভ স্বভাব আছে তার মধ্যে ইনসোলেন্ট সবচেয়ে বড় স্বভাব খারাপ স্বভাবের ওয়ার্ড এর ইংরেজি ইংলিশ মিনিংটা হলো ইনসোলেন্ট অলসো ইজ রুড রিপ্লাই বাট মোর ইনসাল্টিং অর্থাৎ রুড রিপ্লাই করে কিন্তু ইনসাল্টিং টন ফুল কন্টেম্প্ট ফর আদার ইনসুলেন্ট ইজ মোর অডাসিয়াস একটা সাহসী কথা যেমন মনে করেন দাদি হয়তো বললো মেয়ে মেয়েকে বললো এই তুই চুল এই তুই চুলগুলো এরকম ছেলেদের মতো কাটছিস কেন রে তোর চুল তো দেখতে তোর মেয়ে মানুষের চুল লম্বা থাকবে এই বুড়ি 
দেখেন তনটা কীরকম এই বুড়ি তোরা তো মাথা তুই আমার ব্যাপারে মাথা কামাস কেন হ্যাঁ তুই আগুন লাগাতে চাস আমি বয়স হয়েছে আমাদের বয়স সময় আমরা যেমন করে খুশি তেমন কাটবো তোর অসুবিধা নেই দিস ইজ এ ইনসুলেন্ট এরপর শব্দ আসি আমরা ডিফিয়েন্ট ডিফিয়েন্ট হলো উইল বোল্ডলি রেজিস্ট অর চ্যালেঞ্জিং এনিথিং দে ক্যান নট লাইক এই ডিফিয়েন্ট শব্দটা কিন্তু একটা পজিটিভ একটা অর্থ ইউজ হয় এটা সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবার সব জায়গার মধ্যে ডিফিয়েন্টটা অনেক কল্যাণ নিয়ে আসে এরা সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ করে চ্যালেঞ্জ নেয় যেটা সে পছন্দ করে না যে কাজটা সে পছন্দ করে না এখন মনে করেন দেখা গেলো যে আমার বাড়ির পাশে একটা তেরো বছরের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে এই ডিফারেন্ট পার্সন যদি তার প্রতিবেশি হয় তাহলে সে কিন্তু এটা বলবো যে নো আপনারা রাষ্ট্রীয় আইনকে আপনি কখনো অন্যায়ভাবে এটাকে ব্যবহার করতে পারেন না কাজী সাহেবকে থ্রেট দিবে যে আপনি বিকামকে বিয়ে পড়াচ্ছেন যখন তারা তার কথা শুনবে না প্রয়োজনে সে পুলিশকে কল করবে এরকম একটা ডিফেন্ট করে কিন্তু এখানে তার কোনো স্বার্থ নাই অধিকাংশ মানুষে আমরা যেখানে দেখব যে জামিলা আছে এখানে আমার কোনো সাথে রিলেটেড না সেখান থেকে সে দূরে থাকবে কিন্তু ডিফারেন্ট পার্সন চ্যালেঞ্জ নেয় সবসময় এবং বোল্ডলি চ্যালেঞ্জ নেয় দে ডু নট কর্পোরেট দে ডু নট কোঅপারেট দে ফ্রাউডলি রিফিউজ টু ওবি দ্য অথরিটি অর্থাৎ অথরিটির বিরুদ্ধে অথরিটিটা সবসময় কী করে গার্মেন্ট শ্রমিক যে অথরিটির আন্ডারে চাকরি করে তারা কী করে সবসময় জুলুম করে তারা সবসময় শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করে সেখানে যদি ডিফারেন্ট কোনো পার্সন থাকে সেখানে কোনো অফিসার থাকে ভালো কোনো অবস্থানে থাকে সে কিন্তু এটা প্রতিবাদ করবে সে অথরিটি তাকে সাক করুক বা তাকে পছন্দ অপছন্দ করুক অথবা তার বিরুদ্ধে চলে যাক এটা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই এ ডিফারেন্ট পার্সন উইল সিন বোল্ড ইভেন ইন দ্য ফেজ অফ ডিফিয়েন্ট হ্যাঁ যে কোনো ডিফেট ডিফিয়েট ডিফেট ডিফিট ডিফিট হ্যাঁ ডিফিট হ্যাঁ ফেজ অফ ডিফিট হার নেই মানে কার অর্থাৎ সে যে কোনো ডিফারেন্ট পার্সন বোল্ডলি যে কোনো যে কোনো পরিস্থিতির সাথে সে সংগ্রাম করে এবং সে জানে যে এর সাথে টিকে থাকা খুব কঠিন তারপরে সে হার মানবে না বুঝে শুনে বিপরীত পার্সন যত শক্তিশালী হোক না কেন আর আমরা বলি শেষ করি তারপর বুঝতে পারবেন ই নোস ড্যাট ইজ এ ফাইটিং অর অপোজিং সামওয়ান স্ট্রংগার সে জানে যার সাথে সে ফাইট করতেছে অপোজ করতে বিরোধিতা করতেছে সে খুব শক্তিশালী বাট হাত নেহি ডালেঙ্গে কৃষিজের সামনে কারো সামনে সে কখনো হাত পাতবে না অর্থাৎ পরিস্থিতি যতই তার খারাপ হোক না কেন সে কখনো কম্প্রোমাইজে যাবে না এবং সে জানে তার বিপরীত পার্সন শক্তিশালী সে একা রাস্তায় সে একাই ফাইট করবে পুলিশ আগে তাকে পিটাবে সে জানে যে পুলিশের মার খেতে হবে জেলে যেতে হবে তার জীবন শেষ তারপরে সে পিছু হটবে না এরা এমন একটা পার্সন এই পার্সনরা সবসময় ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে তার যেটা পছন্দ হয় না এটার বিরুদ্ধে সে অথরিটির বিরুদ্ধে সবসময় যে চ্যালেঞ্জ নেয় বোল্ডলি চ্যালেঞ্জ নেয় এবং সে জানে বুঝে চ্যালেঞ্জ নেয় জানে যে অথরিটি অপোজ পার্সন অপোজিট পার্সন সাথে সে ফাইট করার মতো তার ক্ষমতা নেই তারপরে সে ফাইট করে এ প্রোটেস্টিং করে হুয়ার অ্যারেস্টেড বাই পুলিশ প্রোটেস্ট করতে যায় অনেক সময় সে অ্যারেস্ট হয় পুলিশ দ্বারা নো রিগ্রেট এতে তার কোনো দুঃখ নেই অন দে আর ফেস উইথ স্টিল শাউটিং এবং এই অ্যারেস্ট হওয়ার পরেও সে নিজেকে নিজে কম্প্রোমাইজ করে না সে শাউট করতে থাকে চিৎকার করতে থাকে এবং একাই স্লোগান দিতে থাকে রেজিস্টিং ফাইট টু দ্য এন্ড এবং নিজেকে এই ফাইট থেকে ফাইটের শেষ ফাইট থেকে সে নিজেকে রেজিস্ট করে না দিস ইজ দ্য দিস ইজ ডিফেন্ট তাহলে আমরা কি দেখলাম রুডনেস অব নোটি চিলড্রেন এখানে মধ্যে আবার গ্রাফাইটিসকে আমরা পাবো না রুডনেসের মধ্যে আসে কিন্তু রুডনেস নটি চিলড্রেনের মধ্যে গ্রাফাইটিস নাই সেটা আবার কেমন কথা নটি নটি শব্দের অর্থের মধ্যে রুডনেস হলো একটা অবস্থা কিন্তু নটিটা সেটা আরও এটাকে সিম্পুলেসিটি করে ফেলে 
এটার মধ্যে কিন্তু আপনার গ্রাফাইটিসকে দেখি না আমরা মানে গ্রাফাইটিস এখানে বোঝানো হয়েছে যে গ্রাফাইটিস অতটা খারাপ না যতটা খারাপ ওয়ার্ডগুলো এসেছে অর্থাৎ গ্রাফাইটিস যা করে সব ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃতভাবে তার থেকে বের হয়ে যায় এটার জন্য তাকে খুব একটা চেষ্টা করতে হয় না নর্মালি সে করে ফেলে আবার দেখি আমরা গ্রাফাইটিসের মধ্যে ইনসুলেন্স ইন চিলড্রেন সেখানে মধ্যে আবার গ্রাফাইটিসকে আমরা দেখি হ্যাঁ ইন্সুলেন্স ইন আমরা বলছি যে এটা খুব স্ট্রং একটা ওয়ার্ড আমাদের এই খারাপ শব্দের মধ্যে এ খুব ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্টলি অন্যকে হার্ট করে এটা চিলড্রেনের মধ্যে আমরা দেখি অর্থাৎ এই ধরনের নেচার বয়স্ক লোকদের মধ্যে আমরা দেখতে পারি হুট করে এমন কথা বলে ফেলে অন্য সেলেমের একবারে বুক ফেটে গেল সবচেয়ে মজার কথা হলো যে লাফিং অ্যাট রিপেরিমেন্টস যখন তাকে কঠোর ভাষায় গ্রাফেটিসের পেশেন্টকে যখন কঠোর ভাষায় তিরিষ্কার করা হয় তার নেচার তার আচরণ তার স্বভাবের জন্য তখন সে আসে এখানে অনেকটাই মনে হবে ব্রাইটা কার্বের সাথে কাজ খুব কাছাকাছি বাট ব্রাইটা কার্বের সাথে এখানে মিল নেই কারণ মিল নেই যে স যেই রুটিকটা লেজিনেস উইথ ইন্টেলিজেন্ট যেটা গ্রাফেটিসের মধ্যে আসে ব্রাইটা কার্বের মধ্যে আমরা জানি গ্রাফেটিস একটা ডায়মন্ড থেকে মানে এটা এটা হলো যে আপনার মাটির নিচে গভীর মাটির নিচে যেটা বলছিলাম যে লাফিং রিপেয়ারিমেন্ট লাফিং অ্যাট রিপেয়ারিমেন্ট কঠোরভাবে তাকে গালাগালি করলে রাগ করলে বকা দিলে তারপরে তার মধ্যে চেঞ্জ হয় না এর কারণটা হলো গ্রাফাটিতে যদি ডক্টিন অফ সিগনেচারে যাই তাহলে গ্রাফাটিস একটা স্টোন সেটা মাটির নিচে থাকে এবং এটাকে খুব হার্ড এই স্টোনটা খুব হার্ড থাকে এটাকে মানে প্রসেস করতে গিয়ে যারা প্রসেস করে তারা খুব কষ্টের মধ্যে থাকে একে ডায়মন্ড বলা হয় এই ডায়মন্ড দেখতে কালো একটা পাথরের মতো এই ডায়মন্ড এলো কি ডায়মন্ড তো ঝকঝক করবে এবং সেটা থেকে লাইট রিফ্লেক্ট করবে এটাকে অনেক ঘষা মাজা করতে হয় এই ঘষা মাজা করাটা এত সহজ না এই ঘষা মাজা করে একে খুব সুন্দর বানাতে হয় এটিই হলো গ্রাফাইটিসের সমস্যা গ্রাফাইটি নিজেকে ঘষা মাজা করতে চায় না তার আগের অবস্থানে থাকতে চায় এই জন্য যতই তারপর আঘাত আসুক না কেন সে তার জায়গায় থাকবে এই জন্য গ্রাফাইটিসকে অনেক সময় আমরা ব্রাইটা কার্বের সাথে তুলনা করি কিন্তু গ্রাফাইটিসের মধ্যে থাকে ইন্টেলিজেন্সি যেটা অন্য অনেক মেডিসিনের মধ্যে থাকে না যদি সে তার ইন্টেলিজেন্সিকে একবার বের করতে পারে তাহলে অনেক ভালো কাজ সে করতে পারে এই জন্য আমরা দেখি যে গ্রাফাইটিসের মধ্যে একটু দুষ্টামি নেচার একটু অন্যকে অন্যকে তাং করার নেচার থাকে তার ভিতরে যেমন স্কুল চিলড্রেনে মিসছি বিয়াস এটা আমরা দিকটা আমরা দেখি গ্রাফাইটিসের মধ্যে বাচ্চারা অনেক স্কুলে কমপ্লেন আসে গ্রাফাইটিসের ব্যাপারে এদেরকে অনেক বকা জকা করলে ওরা একই জায়গায় থাকে মানে এদের শরীরের মধ্যে কোনো কিছু লাগে না এরা এক জায়গায় নিজেকে বন্দি রাখতে পছন্দ করে নিজের স্বভাবটাকে চেঞ্জ করতে চায় না কেন এরা ওই যে বলছি অরিজিনে থাকতে চায় অর্থাৎ সিম্পলি এবং আনরিফাইনে থাকতে চায় দেখা যাবে যে স্কুলে দেখা যাবে অন্য বাচ্চাকে সে ডিস্টার্ব করতেছে ক্লাসে টিচার ক্লাস নিচ্ছে অন্যকে হয়তো সে একটা পেন্সিল দিয়ে গুতা দিলেন এটাতে সে আনন্দ পেল কিন্তু টিচার বুঝতে পারলো যে সে এরকম করে টিচার বকা টকা করলো হয়তো তাকে শাস্তিও দিল কিন্তু তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আমরা দেখি না একটা লেজিনেস অলওয়েজ একটা লেজিনেস তার মধ্যে লেজিনেস শব্দের মিনিং হলো যে নিজেকে পরিবর্তন করতে চান একটা জায়গায় স্থির রাখতে চায় গ্রাফাইটিস আর ডায়মন্ড যেমন নিজেকে পরিবর্তন করে খুব সহজে পরিবর্তন করছে না এর উপরে অনেক টর্চার করে তাকে পরিবর্তন আনতে হয় তার নতুন ভিতরের শক্তিকে বের ডায়মন্ডের যেই গুণাগুণ এটাকে বের করে আনতে হয় নয়লা এটা তো কয়লা এটা কোনো মূল্যই চিলড্রেন অলওয়েজ এক্সকিউজ রিমেন অ্যাবসেন্ট ইন দ্য স্কুল সে সব সময় স্কুলে যেতে চায় না অ্যাবসেন্ট করে স্টাডিতে তার ডাল নো মাস ইন্টারেস্ট ইন দ্য স্টাডি ল্যাক অফ অ্যাটেনশন ইন ক্লাস সব কিছুতেই আমরা এই গ্রাফাইটিসকে দেখি বাট বাট ব্রাইটা কার্বের সাথে যেটা পুলিশ বিহেভিয়ার চিলড্রেনের মধ্যে যেটা দেখি বারবার তাকে একটা জিনিস বলার পর সে বুঝতে পারে যেটা ব্রাইটা কার্বের মধ্যে আমরা দেখি কিন্তু সেও বোকার মতো হাসে লাফিং পুলিশ কিন্তু ব্রাইটা কার্বের যেটা হলো সেটা হলো যে সে এতটা দুষ্ট না এতটা মিসিভিয়াস না সে শান্ত এবং যে কোনো একজনকে ক্লিং করে যে কোনো একটা কাজে ব্রাইটা কার্বের সবচেয়ে বজার বিষয় হলো যে ব্রাইটা ব্রাইটা কার্বে যদি কোনো একটা কাজে রেগুলার কাজের মধ্যে তাকে লাগিয়ে দেওয়া হয় 
একটা সময় ওই কাজে সে পারদর্শী হয়ে যায় এবং সবচেয়ে ট্যালেন্টেড একজন পার্সন হয় বাট একটু এদিক ওদিক করে দিলে আর ব্রাইট একা এই জন্য দেখা যায় ব্রাইট একার যখন চাকরি করে সে কখনো প্রমোশন নেয় না একটা একই পোস্টে সে দীর্ঘদিন কাজ করছে এবং তার যথেষ্ট সুনাম কেন তার মধ্যে একটা ভয় কাজ করে যদি আমি নতুন একটা জায়গায় যাই তার নতুন কোনো কাজের সাথে সব এই কাজটা আমি তিরিশ বছর বিশ বছর যাবত করে আসতেছি বাট এই কাজের মধ্যে তার কোনো ত্রুটি নেই যখন এই কাজটাকে তার একটু চেঞ্জ করে দেবে ব্রাইট একার তখন পারে না এই জন্য ব্রাইট একার সবসময় একটা নেইটনেস ব্রাইট একার্পের মধ্যে থাকে একটা ক্রেডিউলাস থাকে যে যা বলে তা মেনে নেয় এবং ক্লিঙ্গি যদি কেউ বলে যে হ্যাঁ এই কাজটা এভাবে করলে ভালো হবে তুমি এই কাজটা এভাবে করো কারো আন্ডারে থাকতে সে পছন্দ করে না তাহলে আমরা এখন আবার ইয়ের মধ্যে যাই গ্রাভাইটিসের মধ্যে আসি একটা কেস দিয়ে বলি মেয়ে প্রথম বর্ষে পড়ে তার মেইন ওভারি হইল যে ওভারিতে প্রবলেম ওভারিতে অ্যাট্রোপিক সমস্যা আছে তার মিন্স ঠিকভাবে হয় না মিন্স ডিলে হয় তাকে জিজ্ঞেস করা হয় মিন্সের সময় কী সমস্যা হয় সে বলে আমার তো কোনো সমস্যা নেই বলে আমার তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই এই ব্যাপারে বেরি ইনোসেন্ট টক আঠারো বছর একটা মেয়ে যদি ইনোসেন্ট টক করে মা বলে খেতে পছন্দ করে এবং ধীরে ধীরে ফ্যাটি হয়ে যাচ্ছে লাফিং ফর স্মল ম্যাটার রাগ করলো হাসে লাইক চাইল্ড ঘরে অন্যদের টিচ করে ক্রিটিসাইজ করে লেজি বেসিক্যালি খুব মজার বিষয় আমরা এই অনেক মেডিসিনের সাথে আপনি সহজে ডিটি করে ফেলতে পারবেন গ্রাফাইটিস পেশেন্টের মধ্যে একটা অন্যকে তাং করা অন্যকে টিচ করা একটা প্রবণতা থাকে কিন্তু সে লেজি বাট তাকে মানে অনেক বকাঝকা করলো সে হাসে তার গায়ে লাগায় না এই জন্য আমরা দেখি টিচিং চিলড্রেন ইন এর মধ্যে গ্রাফাইটিস একক মেডিসিন লাফিং রিপেয়ারিমেন্ট অ্যাট গ্লু মিয়া অনেক খেতে পছন্দ করে লেজিনেস ওবিসিটি মিন্স ডিলে ফার্স্ট মিন্স ডিলে হয় এবং সিম্পল পার্সন এরা এদের কথাবার্তা আচরণ চলের মধ্যে যেমন একটা আঠারো বছর মেয়ে কথাবার্তার যে ধরন যদি সেটা ছয় সাত বছর আট বছরের বাচ্চার মতো হয় তাহলে আপনি বুঝতে হবে এটা তার মধ্যে একটা সিম্পলিসিটি কাজ করে কিন্তু সে ট্যালেন্ট যেন টিচ করে যে বাচ্চা অন্য বাচ্চাকে সে টিচিং করার ক্ষমতা কিন্তু সাধারণ এই বোকা লোকের হয় না এটা বোকার একটা স্বভাব নেচারগতভাবে বোকা কিন্তু সে ভিতরে তার মধ্যে অনেক বুদ্ধিমত্তা আছে যেটাকে সাধারণত টিচিং বলে উপরে শক্ত হার্ড যেটা তার ভিতরে প্রবেশ করে না কিন্তু ভিতরে তার মধ্যে অনেক গুণ আছে যেটা আপনি গ্রাফাইটিসের ডক্টিন অফ সিগনেচারের সাথে মিলারে বুঝতে পারবেন তার টিচিং শব্দের অর্থ থাকে তো প্রবক মানে কাউকে গুতান অথবা ডিস্টার্ব করা এই পার্সন অর এনিমেল বাই ইম্পোর্টুনেটি ইম্পোর্টুনেটি মানে পিড়া পিড়ি করা কাউকে আপনি মানে বোন অঙ্ক করতে যে তাকে যে পিছন থেকে ফট করে যে এই তোর পিছনে তেলা পোকা তেলা পোকা এই ও লাভ দিয়ে ও তেলা পোকা ভয় করে লাভ দিয়ে উঠল তাই তেলা পোকা দেয় সে আবার তার মাকে বলল মা আমার আমার আপা আমার বোন বড় বোন আমাকে করতেছে আমার কম কাটা নষ্ট করে দিয়েছে অথবা সে একটা আর্ট করতেছে সে আর্টের মধ্যে সে গিয়ে মাঝখানে একটা গুতা দিল দেখা গেল যে ইয়েটা নষ্ট হয়ে গেল শেপটা নষ্ট হয়ে গেল এইভাবে গ্রাফাইটিসের মধ্যে আমরা সব কিছু দেখতে পারি ঠিক আছে এরপরে আমরা আরও দু একটা কেস বলি যেহেতু আজকে শেষ করা যাবে না আমরা দুটো পার্টে আলোচনা করব এটা একটা কেস আমরা বলি সাত বছরের একটা ছেলে দেখতে নাতুস নতুস ফ্যাট এবং ওজন অনেক বেশি অনেক দিন যাবত কনস্টিপেশনে ভুগছে স্টুপিড স্মাইল এবং ফেজের মধ্যে একটা কেয়ারলেস অ্যাটিটিউড আছে গ্রাফাইটিসকে আপনি অবিশ্ব চেম্বারে এক নজর অ্যাটে গ্যালেন্স আপনাকে চিনে ফেলতে হবে তাহলে গ্রাফাইটিসকে প্রেসক্রিপশন করা সহজ হবে রুগী তার ছোট বোন বাবা মা সহ আসে প্যারেন্ট ডাক্তারকে সালাম দেয় চেম্বারে ঢুকে বাবা মা বাবা ডাক্তারকে সালাম দেয় বাচ্চাকে সালাম দেওয়ার জন্য বলে সে সালাম দেয় না বরং আসে বাবা শাসনে আরে সালাম দিতে বলবে সে আসবে এটা আসলে অড লুকিং না ডাক্তারের কাছে অড লুকিং লাগে বাবা মা বিপ্লব বোধ ফিল করে পুনরায় সালাম দেওয়ার জন্য বলে কিন্তু সালাম দেয় না সে পুনরায় হাসে মা বলে তিন চার দিন পর পর স্টুল করে খুব ড্রাই মা বলে পানি খায় না অল্প পানি খায় ক্ষুদা ঠিক ঠিক আছে ডাক্তার জিজ্ঞেস করে কোন ক্লাসে বলে রুগী হাসে মা বলে বলো কোন ক্লাসে পড়ো রুগী অনিচ্ছাকৃতে বলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে মা বলে পড়া লেখায় ডাল স্কুলে অন্য বাচ্চাদের জ্বালাতন করে টিচার অভিযোগ করে লেখাপড়ায় মনোযোগ নাই ক্লাসে মনোযোগ নাই টিচারের প্রশ্নের উত্তর দেয় না স্কুলে যা স্কুলে না যাওয়ার জন্য নানান অজুহাত দাঁড় করায় মা বলে রাগ করলে জোর করলে তার উপর কোনো এফেক্ট হয় না গালি দিলে রাগ করলেও তার কোনো লজ্জা নেই হাসে কোনো কিছুতেই সিরিয়াস নয় 
বাবা মা যখন তার সম্বন্ধে ডাক্তারের কাছে অভিযোগ করে বাচ্চা তাদের দিকে তাকায় হালকাভাবে হাসে রোগীর মুখে হাত দিয়ে চুলকায় ডাক্তার জিজ্ঞেস করে কেন চুলকাও সে রুপি বলে চুলকাব চুলকালে কি করব চুলকাবো না মা বলে সবার সাথে এইভাবে কথা বলে স্কিন ড্রাই তাই লোকসন ব্যবহার করি পানি ঠিকভাবে খায় না তাই স্কিন ড্রাই এ একটা পুরো একটা কেসের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা গ্রাফাইটিসে দেখি সেটা হলো লাফিং ই রিপেয়ারিমেন্ট তাকে যতই বকা চকা করা হোক না তার মধ্যে পরিবর্তন নাই ইম্পর্টেন্ট চিলড্রেন এটা পাঠক ল্যাবরেটরিতে সিঙ্গেল রুব্রিক ইম্পর্টেন্ট চিলড্রেন ইম্পর্টেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি বুঝতে ইনসুলেন চিলড্রেন সেখানে আমরা আলোচনা করেছি মকিং সার্কাসম মকিং শব্দের অর্থ হলো পুটিং ডাউন আদার হিউমিলেটেড অন্যকে অপমানিত করা এটা আচার আচরণের মধ্যে বা অপমানিত করা আবার তারা আপনি ডাক্তারের সামনে ডাক্তারকে সালাম নিয়ে নেয় না দিয়ে আসা তারা ডাক্তার অপমানিত ফিল করলো তারপরে মা হয়তো বলতেছে ডাক্তার জিজ্ঞেস করতেছে কোনো কোশ্চেন সেটা না হাসতেছে উত্তর দিচ্ছে না সাধারণভাবে যে বুঝে না যে এটা তার নেচার সেটা মনে করবে যে তাকে ইনসাল্ট করতেছে তার সাথে মশকরা করতেছে মকিং হলো মশকরা তারা এরপরে আসি সার্কাস্টিক মকিং সার্কাসম যেটা রুব্রিক আগার আসছে তার এর সার্কাস্টিক শব্দের অর্থ হলো পুট ডাউন লাফিং ওয়ে ইনডাইরেক্টলি হার্ড আগার অর্থাৎ এখানের মধ্যে একটা লাফিং টেন্ডেন্সি থাকে অন্যকে একটা হেসে হেসে কথা বলে ইনডাইরেক্টলি মানে হাসির মধ্যে অন্যকে হার্ড করা অন্যকে ছোটো করা অন্যকে নেগেট নেগলেক্ট করা এটার মধ্যে অন্যরা হার্ড হয় এটা সার্কাস্টিক তাইলে ইন্টেলিজেন্ট লেজি বাট কেন পাঁচটা মেডিসিনের মধ্যে গ্রাভিটিস আছে ইন্টেলিজেন্ট বাট লেজি এ খুব ইন্টেলিজেন্ট বাট কিন্তু লেজি আছে লেজিনেসের কারণে তার যত সমস্যা তারপরে কোনো কিছুর আসর সহজে পড়ে না ইম্পর্টেন্ট আমরা আলোচনা করছি ইন্স্যুরেন্স আমরা আলোচনা করছি তাইলে গ্রাভিটিসের মধ্যে আমরা কি দেখলাম দুটো বৈশিষ্ট্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একদিকে সিম্পল আর একদিকে হলো আনরিফাইন্ড এটা দুটো প্যারালাল চলে এই দুটো না থাকলে আমরা গ্রাভাইটিসকে কখনোই ব্যবহার করব না অর্থাৎ সিম্পলের মধ্যে আমরা বলেছি যে মডিফাই করে না নিজেকে আর আনরিফাইনের মধ্যে আমরা বলেছি লেখাপড়া শিখে যখন কোনো কাজে আমরা প্রবেশ করি আমাদের আচরণ কথা বলার ঢং এর মধ্যে পরিবর্তন আনি কিন্তু গ্রাভাটিস পূর্বের অবস্থানে রয়ে যায় ডায়মন্ড নিজেকে সে কিন্তু ডায়মন্ড তার মধ্যে অনেক মেধা অনেক যোগ্যতা অনেক কি কি বলে আপনার কোয়ালিটি আছে পোটেনশিয়ালিটি আছে বাট সে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায় না তাহলে মোটামুটি আমরা এই গ্রাফাটিস একটা জায়গা আমরা বুঝতে পারলাম এই পর্যন্ত তা আমরা আগামী পরের পার্ট সেকেন্ড পার্টে পুরো গ্রাফাটিসটা শেষ করব তার আগে আমরা মকিং ইজ এ সার্কাস্টিক সার্কাসং এর সাথে কয়েকটা মেডিসিন আমাদের আছে এই কয়টা মেডিসিনের আমরা বলি কোন কোন মেডিসিনে কীরকম মকিং হয় মকিং ডিউ টু জেলাসি আমরা তো গ্রাভাইটিসটা বললাম এই মকিং সার্কাসমের গ্রাভাইটিসটা কেমন সেটা আলোচনা করলাম এরপরে যদি আমরা যাই মকিং ডিউ টু মকিংয়ের সাথে যদি আপনার জেলাসি থাকে ডিউ টু জেলাসি তাহলে আমরা ল্যাকেসিস ইউজ করি মকিংয়ের সাথে যদি হি ইজ রিলেটিভ রিলেটিভের সাথে যদি কখনো রিলেটিভ মানে তার সাথে রিলেশন আছে তাহলে আমরা সিকিলি করে ইউজ করবো মকিং পুলিশনেস হ্যাঁ কারণ হলো পুলিশনেস তার মধ্যে থাকে সেটা আমরা হাইপেরিকাম ইউজ করব মকিং ডিউ টু মিসিবিয়াস ট্যারেন্টুলে দুষ্ট বুদ্ধি দুষ্টামি করা অন্যকে ট্যারেন্টুলা গ্রাফাডিজের মতোই মনে হবে কিন্তু ট্যারেন্টুলার মধ্যে বোকামি ভাব কোনোটাই নাই বোকা ভাব নাই সে অন্যকে ভাসাবে এমনভাবে ভাসাবে তার বুদ্ধিমত্তার সাথে যে বুদ্ধিমত্তা হলো চিকন বুদ্ধি তাহলে মকিং ডিউ টু মিসিবিয়াস ট্যারেন্টুলা মকিং ডিউ টু হটিনেস প্লাটিনা এর সাথে আরেকটা মকিংনেস আছে সেটা হলো যে কার্বোবেস কার্বোবেস মেডিসিনটা আমরা প্রচুর ইউজ করি এটা নিয়ে একটু দুই মিনিট আলোচনা করে আমরা শেষ করে পরের পরের দিন আমরা সেকেন্ড পার্ট গ্রাফেটি চালাব গ্যাস্ট্রিক পেইন এবং প্লাটুলেন্স এর জন্য আমরা সাধারণত কার্বোবেস ইউজ করি গ্যাস ডিস্টারবেন্স করে হ্যাঁ এই ধরনের রুগী আপনার কাছে আসলো তা আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন দেখেন একটা ফিজিক্যাল সিমটম দিয়েও মেন্টাল সিমটমে কীভাবে ঢুকা যায় রুগী যে কী ধরনের আপনি খাবার খান রুগী এসে বলে রুগী মানে আপনি একটা গ্রাফাটিস রুগ একটা কার্বোবেজের রুগীকে জিজ্ঞেস করলে যে আপনার যে যে মনে হলো যে আপনি কার্বোবেজ আপনি তো আগে ইয়ে অ্যাজাম অ্যাজাম করতে পারতেছেন না তা আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আপনার যে গ্যাস হচ্ছে আপনার যে পেটে গ্যাস টিকের পেন হচ্ছে এর জন্য কি কি সারাদিন আপনার খাদ্য তালিকা বলেন 
তো বলে যে আমি সকালে ডিম পরোটা খাই দুপুরে ভাত মাছ গুনা খাই রাতে মুরগি খাই এটাই তো গুয়ার মেয়ে মানে রেলিশ খাবার খুব পছন্দ করে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে খায় এবং খেতে খুব পছন্দ করে এটা হলো কার্বোভেজের মধ্যে একটা বড় ভুল এই জন্য কার্বোভেজের রুগীরা গ্যাসের সমস্যা ভুগে সাধারণভাবে বলে কথা বলার সময় হাসে আপনি আমাকে বলছেন এই জাতীয় খাবার না খাবার জন্য দুধ জাতীয় খাবার আমার সমস্যা বাড়ে কিন্তু আমি তো ওইগুলো বাদ দিতে পারতেছি না ডাক্তার মানে এই যে বলছে মনে হয় যেন ডাক্তার তার সাথে তার বন্ধু এবং তার সাথে যোগ করতেছে এখানে খাবারে এখানে মকিং সার্কাসন এবং গুয়ারমেন্ট এই দুটা যদি আপনি অ্যাড করেন তাহলে দেখবেন যে আপনি পেয়ে যাবেন কার্বোভেস্কে তাহলে মকিং আমরা বলেছি আবার বলি মকিং পুটিং ডাউন আদার হিউমিলেটেড এবং সার্কাস্টিক পুটিং ডাউন লাফিং ওয়ে ইনডাইরেক্টলি অন্যকে হার্ট করে এ দুটো ওয়ার্ড আমরা পেলাম এখানে কার্বোভেস্টের মধ্যে গুয়ারমেন্টটা থাকবে অর্থাৎ সে খাবারে খুব রুচি সে সকালে দেখা যাবে যে চারটা পাঁচটা পরোটা খেয়ে ফেলল ডিম খেলো দুইটা দুপুরে ভাত মাছ মাংস এই ভুনা খেলো রাতে মুরগি খেলো তত গ্যাস পাম তো করবি আর গ্যাস পাম করছে তাহলে তুমি এই খাবারগুলো বন্ধ করো ডাক্তার বলেছে তো সেও জানে কিন্তু সে তারপরে এই জানাগুলো ডাক্তার বলেছে আমি অত গুরুত্ব দিইনি এটি হলো মকিং সার্কাসন অর্থাৎ কথা বলার ঢঙের মধ্যেই আপনার কথার যে ওয়ার্ডের যে মিনিং সেটা বের হয়ে আসে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন পরে আবার দেখা হবে কথা হবে আল্লাহ হাফেজ